Rok temu wydarzyło się coś, co nie miało prawa się zdarzyć. Po 20 latach odbudowywania Afganistanu przez Zachód, pokonani dwie dekady wcześniej talibowie wrócili i w błyskawicznym tempie rozbili rządową armię i przejęli władzę. A sytuacja w Afganistanie wróciła do 2001 roku. Kobiety przestały chodzić do pracy, dziewczynki do szkół, a za udział w demonstracjach grożą surowe kary. Na ulicach nie można już słuchać muzyki, a mężczyźni muszą nosić brody. Równo rok po tym, jak świat został całkowicie zaskoczony przez to, co stało się w Afganistanie, proponuję Ci specjalny odcinek podcastu Świat. Nie będę opowiadał, co działo się przez ten rok, ani analizował, co będzie dalej. Chcę przypomnieć pewną niezwykłą historię, jaka wydarzyła się w Kabulu rok temu, zaraz po tym, gdy talibowie odzyskali władzę. Ten odcinek podcastu Świat po raz pierwszy ukazał się w sierpniu 2021 roku. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Jesienią 1996 roku, gdy talibowie po raz pierwszy zdobywali Kabul, Mohamed Najibullah schronił się w budynku ONZ. Gdy inni politycy uciekali ze stolicy, on od dekady przywódca Afganistanu odmówił wyjazdu z Kabulu. 27 września talibowie wyciągnęli go z ukrycia, przywiązali do ciężarówki i ciągnęli przez miasto, po czym zabili i powiesili na latarni przed Pałacem Prezydenckim. 25 lat później prezydent Ashrafgani chciał uniknąć losu swojego poprzednika i gdy talibowie znów wchodzili do Kabulu, uciekł z kraju. Power... 15 sierpnia 2021 roku talibowie weszli do Kabulu. Z miasta uciekali politycy, urzędnicy, generałowie i tysiące zwykłych Afgańczyków. Droga na lotnisko została w pewnym momencie całkowicie zablokowana. Ludzie znaleźli się w potrzasku, bo samoloty komercyjne zostały uziemione, a kontrolę nad lotniskiem przejęli Amerykanie, którzy zaczęli wywozić swoich ludzi. Zdesperowani Afgańczycy wdzierali się na płytę lotniska. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia ludzi, którzy trzymali się startujących samolotów wojskowych, a gdy maszyny wzbijały się w górę, uczepieni ich kół ludzie spadali w dół. Przed lotniskiem tłumy tratowały się, bo każdy chciał dostać się do środka. W dramatycznych okolicznościach znalazł się też nasz bohater. Farid ma 40 lat. Do niedawna wykładał politologię na Uniwersytecie w Kabulu. Od kilku dni jest w Polsce z żoną i ośmioletnim synkiem. Przyleciał z Afganistanu dzięki pomocy polskich władz, fundacji ICAT, Human Dog oraz byłych pracowników polskiego wojska PRT w Gazni. Rozmowę nagraliśmy przez jeden z komunikatorów, bo Farid jest w miejscu, do którego dziennikarze nie mają dostępu. Ze względów bezpieczeństwa nie podaje, gdzie Afgańczyk się znajduje, ale jego tożsamość i miejsce pobytu zostały przeze mnie zweryfikowane. I work six years for United Nations. We were living in Kabul actually, but during 2012 and 2013. Przez sześć lat pracowałem dla ONZ. Mieszkałem w Kabulu, ale w 2012 i 2013 roku byłem szefem organizacji, którą wspierał polski zespół odbudowy prowincji, specjalna jednostka polskiego wojska w Gazni. Oni płacili za projekty pomocowe w Gazni, a my je wykonywaliśmy. I to właśnie dzięki tym kontaktom mogłem się teraz ewakuować. So this connection actually lead to my Farid przez kilka lat studiował w Szwajcarii i w Iranie. W połowie sierpnia, gdy talibowie zdobyli kolejne miasta w Afganistanie i byli coraz bliżej Kabulu, miał zajęcia na stołecznym uniwersytecie. To była sobota, 14 sierpnia, 
dzień przed zdobyciem przez talibów stolicy. Byłem w sali wykładowej. Zacząłem wtedy pierwszy poranny wykład. Nagle jedna ze studentek wstała, była przerażona. Powiedziała nam, że jej ojciec pracuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i że powiedział jej, że wszyscy powinni natychmiast iść do domu. W sali zapanował wtedy chaos i ostatecznie wszyscy wyszli. Natychmiast pojechałem do domu. Zadzwoniłem po drodze do żony, a ona zabrała naszego syna ze szkoły. Na ulicach widziałem, że panuje jakieś szaleństwo. Normalnie o tej porze dnia w naszej dzielnicy między 8 a 10 rano powinno być spokojnie. Tymczasem wtedy na ulicach wszyscy biegli. Samochody jeździły jak szalone. To nie było normalne. Gdy Farid wrócił do domu, jego koledzy zadzwonili do niego mówiąc, że na zachodzie miasta widzieli talibów. To miała być tylko plotka, ale po czterech godzinach Farid dowiedział się, że rzeczywiście talibowie weszli do miasta. Ulice natychmiast opustoszały, a ludzie pochowali się w domach. Przez całą sobotę Farid rozmawiał z rodziną, z przyjaciółmi i zastanawiał się co robić. Nie miał wizy do Indii czy Pakistanu, dzwonił do ambasad, ale żadna z nich nie działała. Po kilku godzinach przypomniał sobie, że kilka lat wcześniej pracował dla polskiego wojska w Gazni. Włączyłem laptopa i wysłałem maila do pani Edyty. Ona kilka lat wcześniej w Gazni była koordynatorem w polskim wojsku. Nie miałem z nią kontaktu kilka lat, więc nie przypuszczałem, że odpowie na mojego maila. Po trzech dniach odpowiedziała. Napisała, że mnie pamięta. Pytała, jaka jest sytuacja u nas. Wymieniliśmy numery telefonów, ale nie miałem większej nadziei, że Polacy nam pomogą, bo wiedziałem, że nie ma ich już w Afganistanie. Dlatego poprosiłem Edytę, by mnie skontaktowała z Amerykanami, bo chciałem ich poprosić o wizę. Pamiętajmy, że wtedy talibowie zdobyli już Kabul, a po mieście rozchodziły się pogłoski, że nowi władcy chodzą po domach i szukają osób, które współpracowały z obcymi wojskami. Minęła doba. Pani Edyta oddzwoniła z informacją, że jest szansa ewakuacji do Polski. Farid szukał wtedy swoich dawnych kolegów z czasów współpracy z Polakami, bo ich życie także było zagrożone. W nocy nie mógł spać i cały czas sprawdzał telefon. Rano postanowiłem sprawdzić, czy da się przejechać drogą na lotnisko. Pojechałem rowerem, żeby nie brać samochodu i nie budzić podejrzeń. Przejechałem 10 km i dotarłem w rejon lotniska. Zobaczyłem ogromne tłumy. Kobiety z dziećmi na rękach, starszych ludzi, grupy maszerujące z bagażami w rękach. Słyszałem też strzelaninę. To jest nie do opisania. Cała szeroka ulica, po której zazwyczaj jeździły samochody, była pełna maszerujących ludzi. Byli tam też talibowie. Próbowali rozgonić tłum. Strzelali w powietrze i bili ludzi. Wróciłem szybko do domu i powiedziałem żonie, że to niemożliwe, że po drodze na lotnisko możemy umrzeć. Pokazałem jej filmy, które nagrałem, ale żona powiedziała, że musimy spróbować. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Farid i jego żona spakowali się i razem z synkiem po zmroku pojechali taksówką na lotnisko. Z domu wychodzili osobno, żeby sąsiedzi nie zorientowali się, że wyjeżdżają. Gdy dotarli w rejon lotniska, droga była zablokowana przez tłumy, więc musieli z bagażami i po ciemku iść pieszo w samym środku tłumu. Po drodze mijaliśmy posterunki talibów. Oni bili ludzi pałkami i kałasznikowami. Jedynym sposobem, by uniknąć pobicia, była obecność kobiety. Moja żona szła więc pierwsza i była naszą tarczą, a my szliśmy z synkiem za nią. To było okropne, w koło była strzelanina. Mój syn po raz pierwszy słyszał strzały. Płakał i krzyczał, żebyśmy uciekali, a ja na siłę pchałem go, by szedł dalej. Po jakichś 20 minutach dotarliśmy na główne rondo, gdzie stało mnóstwo samochodów talibów i było mnóstwo ludzi. Przypomniało mi się, że Edyta dała mi numery telefonów do jakiegoś innego Afgańczyka. Zadzwoniłem do niego. 
Powiedział, że utknął pomiędzy talibami a żołnierzami amerykańskimi i że razem z rodziną leży na ulicy. Mówił, żebym się wycofał, bo nie ma szans się dostać na lotnisko. Moja żona była tak przestraszona, że nie mogła mówić. Zapytałem ją, czy nadal chce tam iść. Ona nie była w stanie nic powiedzieć. Jedynie pokiwała głową, że nie chce. Wróciliśmy stamtąd po ciemku do domu, a w tym samym czasie dostałem informację, że wylot jest opóźniony o 24 godziny. Rano żona Farida nie chciała już z powrotem jechać na lotnisko, bo bała się o syna. Przekonał ją jednak telefon od Edyty z informacją, że w innym domu zbierana jest cała grupa na wylot do Polski. Tę grupę ostatecznie na lotnisko przeprowadziła Jagoda Grondecka, polska dziennikarka, która później także ewakuowała się z Kabulu. Noc spędziliśmy pod bramą lotniska. Następnego dnia o 6 rano miał być wylot. Tak przynajmniej w mailu napisała nam polska ambasada w New Delhi. Ale my dopiero o 10 nad ranem byliśmy w stanie dotrzeć pod samą bramę do żołnierzy brytyjskich. Oni się na nas denerwowali, bo to było wyjście z lotniska. Wejście było gdzie indziej. Przekonaliśmy ich, żeby nas jednak wpuścili, a pomógł nam polski żołnierz, który tam przyszedł. Z początku moja żona i syn zostali za ogrodzeniem i bałem się, że nas rozdzielą, ale ostatecznie żołnierka pomogła im wejść do środka. Było nas w sumie 70 osób, ale okazało się, że wejść może tylko 47 osób. Ja starałem się pomóc w tym wszystkim, ale to wszystko było bardzo ciężkie. Po czterech godzinach spędzonych w hali odlotów na wojskowej części lotniska, bez jedzenia, bez dostępu do ubikacji, Farid i jego rodzina weszli na pokład wojskowego samolotu. Dwie godziny później wszyscy byli w Uzbekistanie. Nie myślałem wtedy o niczym. Czułem po prostu wielką ulgę, że moja żona i mój syn są bezpieczni. Przez cały ten tydzień, kiedy czekaliśmy w Kabulu, o niczym innym nie myślałem. Oczywiście, opuszczaliśmy nasz dom i było mi bardzo przykro. W samolocie cały czas miałem przed oczami twarze tych ludzi, którzy nie dostali się do środka na lotnisko. Tych ludzi, którzy całymi rodzinami w środku nocy czekali po nic. Czułem się winny, że mnie się udało, a i mnie. Farid i jego żona zabrali ze sobą z Afganistanu jedynie trzy plecaki z ubraniami i laptopem, w którym, jak mówi Farid, jest całe jego życie. Cały czas zadaję sobie pytanie, czy kiedykolwiek jeszcze wrócimy do Afganistanu. Chciałbym, ale jestem politologiem i znam realia. Nie sądzę, żebyśmy mogli wrócić. Ci ludzie, którzy zdobyli Kabul, oni mają swoją własną agendę. Prezydent Ghani uciekł z kraju, więc wspólny rząd z talibami jest już niemożliwy. Oni zdobyli wszystko. Nie będą przestrzegać żadnych praw człowieka czy obywatela. Wiem, że nie wrócimy, choć w głębi serca wciąż mam nadzieję. Polacy ocalili nasze życie. Jestem im bardzo wdzięczny. Polskim władzom, polskim żołnierzom. Nie masz pojęcia, jakie to dla nich niebezpieczne teraz latać nad Kabulem. Cały sprzęt wojskowy jest teraz przecież w rękach talibów i oni mogą zrobić wszystko. Mogą nawet strzelać do samolotów. Ci, którzy ryzykują swoje życie dla nas, są niezwykle odważni. Mamy wobec nich dług wdzięczności do końca życia. Wiem, jaka to ciężka praca teraz dla polskich żołnierzy. Co więcej, na bramie lotniska nie wiesz, czy idzie do ciebie zwykły człowiek, czy na przykład zamachowiec. Gdy moi przyjaciele pytają mnie, czy uratowali mnie Amerykanie, mówię, że Polacy. Nie wiem, jak mam wam dziękować za to, że udało nam się uciec. Historia Farida nie kończy się jednak na przylocie do Polski. 
W lutym chciałem opowiedzieć ci jej ciąg dalszy, ale wtedy Rosja wkroczyła na Ukrainę. Dlatego do losów Farida wrócimy w nowym sezonie podcastu Świat już po wakacjach. Podcast Świat może znaleźć co środę w aplikacjach podcastowych takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast, a także na stronie internetowej Polskiego Radia i na kanale Podcast Świat na YouTube. A w każdą niedzielę wieczorem lub w poniedziałek na YouTube ląduje nowy film z wakacyjnego cyklu podróżniczego Bucket List. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i powiedz o nas swoim znajomym. W tym odcinku czytał Michał Strzałkowski, ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.